Eu tenho muita dificuldade de falar, né? De me expressar com palavras. A dança, para mim, é a forma mais fácil de mostrar quem eu sou. São os meus poros abertos. Desde que eu não dançava, talvez eu já sabia que eu queria dançar. Nas Olimpíadas, vou fazer parte da cerimônia de abertura como bailarina. É, a gente já vem trabalhando desde o ano passado. Eu acho que artisticamente, para nós, é muito, é muito importante. É muito importante esse espaço que a gente tem de, de, de mostrar, de fazer. E além de fazer parte de, de algo que dessa grandiosidade. Né? da parede, todo mundo tem que parar. Onde as duas meninas estão olhando? A Agnes e a Gabi. Eu me criei em Curitiba, né? Só que foi num bairro um pouco mais afastado do centro. Então, é, a gente tinha um quintal grande, meu pai cuidava de galinha, minha mãe também. Eu tinha que ter uma, uma responsabilidade em casa, todo mundo começa a trabalhar cedo, né? E daí eu já trabalhava na, numa fábrica, numa indústria de, de malhas. Peguei minha bicicleta, fui procurar uma escola e achei uma escola de dança. Aí pensa, eu de calça larga, de tênis, bem urbana, chego na sala e um monte de menina de sapatilha, meia calça, colã, fraldinha, cabelo, um coque amarrado no meu cabelo. Daquele jeito, eu não quis fazer. Aí começou, ele colocou a primeira música, eu, caraca, eu quero fazer isso. Encontrei o jazz e nisso eu comecei nesse outro caminho, né? Chegou um momento em que eu comecei a dar aula que eu saí da malharia. Então começou as preocupações. A família que não conhece, não tinha esse contato, não sabe o que é ser bailarino, o que é viver, o que um artista vive, é muito distante. De repente eu falo, a caçula vai ser bailarina. Eu cheguei aqui dia 1 de novembro de 2014. E desde então, as pessoas perguntam, ah, você não é carioca? Não acredito. Chegando no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu senti foi calor. E eu queria movimento, achei movimento, é muita coisa. É carro, é buzina, buzina então é... E pronto, já estava em casa. E ela gostou do Rio, esse tempo que ela ficou, super gostou. E ela acabou vindo morar aqui. Ela é agitada. <risos> ela é bem agitada. A gente tem uma convivência bem, bem intensa, porque além da gente morar junto, a gente trabalha junto, a gente respira esse mesmo ambiente. Débora Coker já havia muito, né? Ela é uma, um grande nome dentro da história de dança do, do Brasil. Aí alguém falou assim, Agnes, a, a Débora tá aqui do seu lado. Eu falei assim, ah, eu vou tentar. Peguei, na, sentei na frente do computador, escrevi um e-mail. Falei, cara, eu quero fazer aula, eu quero estudar, eu quero continuar trabalhando. E a gente teve uma conversa amigável ali embaixo. Eu vim fazer uma aula e ela olhou e falou assim pra mim e não precisa nem se preocupar, você já tá aqui dentro. E começou. Esse é o Centro de Movimento Débora Coker, a escola que ela idealizou. Essa aqui é a minha segunda casa. Eu já tenho quase um puxadinho ali do lado, com o meu colchão, porque faz, é mais fácil, é mais fácil eu terminar, tomar um banho ali em cima e deitar, do que ir pra casa e voltar. Isso virou parte de mim, porque eu, eu faço, faço aula, ministro aula também. Tudo que eu trabalho com dança, eu faço aqui dentro.
gente está chegando no Maracanã, primeiro dia de ensaio. Onde vai acontecer o show, onde vai... Vai tudo acontecer, então agora é hora de sentir o tamanho do palco, o tamanho da casa. Você fazer parte de um evento e fazer parte desse processo é, é, é uma responsabilidade grande. que a gente chega, então tem os armários onde deixa as coisas. É como se fosse o nosso camarim. Todos eles fazem parte do elenco, são bailarinos, circenses, tem pessoas do parkour, tem muita gente das danças urbanas. E aqueles meninos, eles não param, eles giram, saltam, eles fazem de tudo. Minha mãe chega daqui a pouco de novo. Terceira vez que ela vem para o Rio, ela é super ansiosa, ela adora o Rio. Eu vim para o Rio de Janeiro para prestigiar minha filha, minhas férias também, né? Conhecer o Jardim Botânico, que eu não conheço ainda. E passear muito com ela até a abertura das Olimpíadas. Mesmo que ela não entenda muito bem, esse métier da dança, mas ela sabe, é, ela sente, eu acho, o, o que eu venho conquistando. E ela, ela vem cada vez mais feliz. É bom sair do palco e ver, e ver a mãe. Foram duas fases, eu vou dividir em duas fases. Aquela que você não sabe que a dança pode ser uma profissão. Então tem muita incerteza. E agora é, ela está realmente acompanhando e, tá, e, e vê que ela está muito feliz. E... É bem bom. <risos> eu não sei se eu vou conseguir assistir. Eu não pode tirar o olho da TV, mãe. É o mundo vai estar vendo. Eu vou começar a chorar. Eu vou chorar ah, o tempo não. todo. assistir na TV, né? Todo mundo assiste, ah, mas eu acho que eu não tinha me dado conta do que realmente é. Nesse momento, cerimônia de abertura, eu acho que vai ser algo que eu vou contar talvez para os netos dos meus amigos. <risos>